ஹாய் ஃப்ரான்ஸ் வெல்கம் டு குறிஞ்சி டாட் காம் வாயில வச்சதும் கரையிற மாதிரி ரொம்பவே மிருதுவான ரவா லட்டு இன்னைக்கு எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாங்க இந்த ரவா லட்டு செய்யறதுக்கு நமக்கு தேவையான பொருள் ரெண்டு கப் அளவுக்கு சின்ன ரவை அதாவது ரவை வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்க கூடாது சின்ன சின்னதா இருக்கணும் ஒரு கப் சக்கரை அரை கப் நெய் இப்ப இந்த அரை கப் நெய்ய ஒரு கடாயில சேர்த்துக்கலாம் நெய் நல்லா சூடாகட்டும் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க ரெண்டு கப் ரவையும் இதுல சேர்த்துருங்க அந்த ரவைய நல்லா வந்து நெய் கூட வறுப்பட்டு வாசனை வரும் அது வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப செவக்க வருத்துறாதீங்க நம்ம ரவா லட்டு செய்யணும்னா ரவையும் சக்கரையும் பவுடர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நெய்ய காய்ச்சி சூடா ஊத்தி லட்டு பிடிப்போம் அது வந்து கை வந்து சூடு பொறுக்காது பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா இந்த மாதிரி செய்யும் போது பிகினஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிடலாங்க நம்ம ரவைய பொடி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல ரவை இந்த அளவுக்கு வறுபட்டா போதுங்க இது நம்ம வேற ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திடலாம் இப்ப அதே கடாயில நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க ஒரு கப் சக்கரையை சேர்த்தலாம் ரெண்டு கப் ரவைக்கு ஒரு கப் சக்கரைன்றது கரெக்டான அளவுல இனிப்பு இருக்கும் அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துடுங்க இது இந்த சக்கரை முழுகுற அளவுக்கு இருக்கும் சக்கரை நல்லா கரைஞ்சி கொதி வர ஆரம்பிச்சிடுத்து இது கூட வாசனைக்கு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் பிகினஸ்க்கெல்லாம் இப்ப கம்பி பதம் பாக்குறது எப்படின்னு தெரியாது ஒரு கம்பி பதம் பாக்குறதுக்கு இந்த சக்கரை இந்த மாதிரி நல்ல கரை கரைஞ்சிட்டு வெள்ளை கலர்ல நுர நுரையா போ கொதி வரும் பாருங்க இப்ப இந்த வெள்ளை கலர்ல நுரைச்சிக்கிட்டு கொதி வருது பாருங்க இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க தொட்டு பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான ஒரு கம்பி பதம் வந்திருக்கும் பாருங்க இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம கரெக்டான ஒரு கம்பி பதம் வந்துருச்சு அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சிருக்க ரவையை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்ப பாக்குறதுக்கு ரவை கம்மியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சக்கரை பாக அதிகமா தெரியும் ஆனா வந்து இந்த நம்ம சேர்த்திருக்கிற அளவு கரெக்டான அளவு இத நம்ம ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் விட்டோம்னா இந்த ரவை நல்ல சக்கரை பாகலாம் உறிஞ்சிட்டு உதிரி உதிரியான ரவை கிடைச்சிடும் நமக்கு கை பொறுக்குற அளவுக்கு சூடுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா கால் கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்து நம்ம இந்த லட்ட ரொம்ப ஈஸியா பிடிச்சிடலாங்க இப்ப நம்ம கை வச்சோம்னா ரொம்ப கொதிக்கும் அதனால இப்ப எல்லாம் இந்த டைம்ல இது லவ லட்லாம் பிடிக்க முடியாது இத நல்லா ஆற விட்டுடுங்க ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துல இந்த ரவை நல்லா ஆறி இந்த மாதிரி நமக்கு உதிரி உதிரியா கிடைச்சிரும் இந்த டைம்ல ஒரு கால் கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம் காய்ச்சி ஆற வச்ச பசும்பால் சேர்த்துக்குங்க சேர்த்து இதை நல்லா கலந்து விட்டலாம் இது கூட நமக்கு எந்த நட்ஸ் தேவைனாலும் போட்டுக்கலாங்க முந்திரி பாதாம் ரெண்டுமே போட்டுக்கலாம் திராட்சையும் சேர்த்து லட்டு பிடிக்கும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதெல்லாம் நெய்ல வறுத்து எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க நம்ம அப்படியே கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்ப நம்ம லட்டு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடுங்க இது பிகினஸ் கூட எந்த வித பயமும் இல்லாம ரொம்ப ஈஸியா செய்யலாம் ஆனா இது லட்டு சாப்பிடறதுக்கு அவ்வளவு ஒரு டேஸ்டா இருக்கும் நம்ம ரவையும் சக்கரையும் பவுடர் பண்ணிட்டு ரவா லட்டு செஞ்சா கூட அது உடஞ்சி போயிடும் இது உடையாம முழுசு முழுசா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இத நம்ம வெளியில வச்சிருந்து ரெண்டுல இருந்து மூணு நாள் வரைக்கும் வச்சிருந்து சாப்பிடலாம் ஏன்னா நம்ம இதை பால் சேர்த்துருக்கிறதுனால ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிருந்தா ஒன் வீக் வரைக்கும் கூட கெட்டு போகாம ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க
இப்ப நிறைய பேருக்கு நெய்யோட ஸ்மெல் பிடிக்காது அவங்க ரவையை நல்லா வறுத்துட்டு இது கூட சர்க்கரை பாக ரெடி பண்ணி ரவையை கலந்து அப்படி கூட நீங்க பால் விட்டு லட்டு பிடிச்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப எளிமையா செய்யக்கூடிய இந்த ரவா லட்டை நீங்களும் உங்க வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு உங்க கமெண்ட்ஸா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கொடுங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் லேடிஸோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நன